Max Verstappen faz um terceiro setor absurdo e consegue a pole position que estava na mão de Alonso. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, e pois é, Verstappen fez a pole position, vamos falar sobre isso agora, lembrando que nesses vídeos de qual e corrida eu vou estar tá aparecendo, mas no segundo vídeo de hoje vai ser só o comparativo da volta de Alonso e Verstappen, então não perca o próximo vídeo de hoje, agora a gente vai fazer um apanhado geral, passando algumas imagens aí para vocês. Tô gravando inclusive com a luz desligada aqui do ring light, que vocês estavam reclamando do reflexo, depois eu descubro como tirar esse reflexo, mas vamos lá, tô com alguns dados aqui interessantes, vamos falar sobre isso. Primeiro ponto, Q1, quem foi eliminado? Você vê aí que o Pérez está em último, Joe Huckenberg, Magnussen e Sargent, esses são os eliminados, e o que, que aconteceu com o Pérez? Ele bateu no Q1, bateu sozinho, não teve nenhuma atrapalhada, ele bate logo na primeira curva, e isso tira dele, obviamente, toda a possibilidade de brigar pela pole position, o que faz com que a Red Bull tenha as duas pontas do grid, só que Mônaco é extremamente difícil de ultrapassar. E por ser extremamente difícil de ultrapassar, a corrida do Pérez está praticamente arruinada, está praticamente fora de qualquer disputa que possa ter no Grande Prêmio de Mônaco, eu diria inclusive que era a grande chance do Pérez de brigar efetivamente contra o Verstappen, já que ele é bom de pista de rua, e depois você vai entrar numa sequência que não deve ser tão boa assim para o Pérez. Então sim, eu diria que Pérez perdeu uma grande oportunidade, e é aquilo que já falo há muito tempo, a diferença está na pilotagem, o pessoal acha que o Pérez está no nível do Verstappen, mas não, não está, então meio que o Pérez já está se tirando da disputa pelo título com esse tipo de coisa. De resto, diria que não tem muita surpresa não aqui no que diz respeito aos carros que foram eliminados. No Q2 nós temos Bottas, Stroll, Albon, De Vries e Piastri. Preciso fazer duas considerações. A primeira é o Stroll, que ficou meio segundo atrás do Alonso. Meio segundo é muita coisa para pilotos que têm o mesmo carro, e diria que o Stroll pilotava melhor quando estava com o punho machucado. Você deve até concordar comigo nesse aspecto, porque está sendo ridículo ver o Stroll a cada corrida mais longe do Alonso, o que mostra que sim, ele é um piloto limitado, é no máximo um bom piloto, e Alonso é um dos gênios da história da categoria, e aos 41 anos ainda está pilotando demais. Só que nesse caso nós estamos vendo que o Stroll está ficando muito para trás, muito mais do que deveria, ele não estava muito confiante com o carro, e mesmo assim fica ali no Q2, o que é péssimo para Aston Martin, que poderia ter um ótimo resultado com os dois carros em Mônaco, já que é uma pista que favorece muito o carro da Aston Martin, eu vou chegar lá já já. A segunda consideração é o Piastri, Piastri está andando sim próximo do Norris, está andando bem melhor que o Ricardo, eu vi algumas pessoas falando, poxa eu não vi diferença ainda do Piastri para o Ricardo, a diferença está gritante gente em performance, tanto em quali quanto em corrida, o Piastri está se engrenando, ele está conseguindo entregar resultado, claro, pode ser que amanhã bata lá em Mônaco, mas ele está entregando e eu diria que no momento ele já é um piloto mais confiável do que o Ricardo foi nos dois anos da McLaren. Então espero uma boa corrida do Piastri, largando ali em 11 pode ser que ele até consiga passar ali um carro, por exemplo, na largada e marcar um pontinho, Mônaco é muito difícil de ultrapassar, mas ele tem essa possibilidade e eu acho que o Piastri já fez um belo quali andando próximo do Norris, o Norris teve problema, bateu ali no Q2, aí não teve um carro no seu melhor no Q3 e o Norris sai em décimo, mas ainda assim eu diria que o Piastri está andando bem. No Q3 nós temos Norris, Tsunoda em nono, Russell em oitavo, Gasly em sétimo, Hamilton em sexto, Sainz em quinto, Ocon em quarto, Leclerc em terceiro, Alonso em segundo, Verstappen em primeiro, Vamos começar pelas Mercedes, existe muita expectativa em cima da Mercedes por conta da atualização, mas já venho avisando vocês com as falas do Toto Wolff e com as falas do Hamilton, o carro não está no seu melhor agora, eles deram um passo para trás para poder dar dois, três para frente, eles querem agora compreender esse pacote e Mônaco não é a melhor pista para você fazer testes, então não ache que Mônaco vai ser a grande corrida da Mercedes porque dificilmente vão conseguir um ótimo resultado. O grande ponto aqui é que a Mercedes apresentou um carro novo, no geral Hamilton e Russell estão mais, como eu posso dizer, felizes com o carro, apesar do Hamilton ter reclamado um pouquinho da suspensão traseira, mas ainda assim você tem uma Mercedes que deve começar a melhorar, não vai bater de frente com a Red Bull, dificilmente vai acontecer isso, dificilmente vai bater de frente com a Ferrari, o negócio é que a Mercedes 
tá com a sua atualização, então eu acho que o saldo é positivo. Eles não tiveram grandes problemas com o setup, o Toto Wolff falou que tanto o Russell quanto o Hamilton andaram com setups diferentes no, nos treinos livres e foram bem, foi tudo tranquilo, então sim, eu diria que a Mercedes está começando a ter agora um período melhor com esse novo carro, com mudança no sidepod, na suspensão, no assoalho, inclusive tirar aquela foto da Mercedes, né, mostrando todo o assoalho já para todo mundo, mas a Mercedes está assim num bom caminho para se recuperar, você que torce para a Mercedes já pode ficar mais tranquilo. Agora a questão é, nós temos surpresas aqui, por exemplo, olha só o Ocon em quarto, belíssimo quali do Ocon, a Alpine fez uma belíssima apresentação nesse quali, você tem o Gasly em sétimo, por exemplo, poderia até ter feito uma volta um pouco melhor, mas o Ocon chegou a liderar o quali durante um momento, então a Alpine, de parabéns, correu muito bem, um carro forte para essa pista, provavelmente por conta da aderência mecânica, e vamos ver se vão conseguir colocar isso no, na corrida em si, se eles vão conseguir extrair o um máximo desse pacote na corrida, ou se vão fazer que nem o Alonso né, no ano passado, acho que foi no ano passado que ele segurou todo mundo, ninguém passava ele, vamos ver o que, que ele vai fazer. As duas Ferraris fizeram o que podiam, o Leclerc inclusive ameaçou ali, esboçou uma briga pela pole position, ficou perto é verdade, mas eu devo dizer que o Leclerc é, andou muito bem no quali, mas a Ferrari tende a perder ritmo na corrida, nós já vimos isso antes, e a Ferrari não tem grandes atualizações assim para essa prova, então você torcedor da Ferrari não espere uma briga por vitória da Ferrari, seria algo realmente muito atípico se isso acontecesse. E claro, a briga Alonso Verstappen. O Alonso, eu já falei para vocês aqui, era a grande chance dele, e ainda é, ele pode vencer amanhã, mas ele poderia ter feito a pole position, o carro da Aston Martin é o melhor de, de trechos lentos, e nós temos que ver naquele comparativo do próximo vídeo, por que, que o Alonso estava perdendo tanto assim no terceiro setor? Não foi só nessa volta da pole não, o Alonso perdeu no terceiro setor em todas as voltas praticamente que ele fez contra o Verstappen, então você vê que há um padrão, o Verstappen estava sendo mais rápido nesse terceiro setor, o Verstappen tirou de 3 a 4 décimos em um setor, é muito absurdo. A gente vai ver com calma na telemetria e tudo mais no próximo vídeo, mas o Verstappen fez realmente uma voltaça, o Verstappen chegou a tocar no guarda-rail e você vê que isso incrementa ainda mais essa pole position dele, o Alonso estava fazendo a pole, foi uma voltaça, ficou um pouquinho à frente do Leclerc, o Alonso vinha para a pole, eu estava com um sorriso de orelha a orelha, vocês sabem, para mim o Alonso é o melhor piloto que eu vi, mas ainda assim o Verstappen foi lá e mostrou mais uma vez porque que é o principal piloto da atualidade, porque que é o cara do momento, é aquela combinação que nós já vimos com vários outros pilotos ao longo da história e que eu já falei para vocês inúmeras vezes, você tem um piloto no auge, com um carro no auge, fica muito difícil quando você tem um gênio no auge, com um carro no auge também, um excelente carro no auge, fica muito difícil de você bater ele, é quase impossível, o Alonso fez o possível, pegou e extraiu o máximo dessa Aston Martin, eu acho que ele deu uma erradinha na saída da última curva, pelo que eu vi da onboard dele ali rapidamente, mas vamos ver, o Verstappen fez uma voltaça, o Alonso tem chance sim de na largada passar o Alonso, o Alonso não né, passar o Verstappen, o Alonso passar o Verstappen na largada e com isso tentar a vitória amanhã, já que o Verstappen ele oscila muito quando larga em primeiro, eu já falei isso também aqui no canal, o pessoal fica meio bravo, mas o Verstappen ele dá umas osciladas quando larga em primeiro, que é uma coisa que eu não sei o porquê, e o Alonso tem tudo para então amanhã fazer uma ótima largada e vencer, mas o Verstappen também, se ficar à frente, tem tudo para vencer. Então é isso, foi um quali bem animado, um quali bem agitado, eu avisei ontem que seria bem acirrado, e foi, e a pista estava evoluindo muito, e essa evolução da pista fez com que as coisas ficassem bem baralhadas. Então vamos ver o que, que acontece amanhã, é Mônaco, não espere grandes ultrapassagens, o quali geralmente é mais animado do que a corrida, vamos ver então. É isso, eu quero saber a sua opinião nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!